ഭാരത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ലൈഫ് ലൈനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേൾവിക്കുറവാണ് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാനും നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾ നൽകുവാനുമായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് സലിമോൻ ജോസഫ് ആണ് സ്വാഗതം അപ്പോ സാർ എങ്ങനെയാണ് സാർ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഹിയറിംഗ് ഇംപയർമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂ ബോണിന് ഓക്കെ ന്യൂ ബോൺ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ന്യൂ ബോൺ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ കുട്ടിക്ക് കേൾവി കുറവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോ അക്വസ്റ്റിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കോക്ലിയർ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എ ബി ആറിലൂടെയും എ എസ് എസ് ആറിലൂടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ഓഡിറ്ററി പാത്ത്വേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ അപ്പം ഈ ചെവിക്ക് ഒരു പാത്തുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ കർണപുടത്തിൽ തട്ടി ആ ശബ്ദം കുറച്ചും കൂടി ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇയർ കനാലിലൂടെ കടന്ന് അത് നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആ വൈബ്രേഷൻ മാലിയസ് ഇൻഗസ് ടേപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്ഥികൾ ചങ്ങലിയോടുകൂടി ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അതിലൂടെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കടന്ന് നമ്മുടെ കോക്ലിയയിലെത്തും കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരിയുടെ വലിപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അവയവത്തിനുള്ളൂ ഒരു ഒച്ചിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അവിടെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ഹെയർ സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഹെയർ സെൽസിൽ പ്രകമ്പനമുണ്ടായി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഓഡിറ്ററി നേർവിലൂടെ കടന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മൾ അനുശ്രീ ഇപ്പം നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു എന്തുകാരം പ്രോസസ് ആണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതെ അതെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു പാത്ത്വേ അവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഓഡിയോളജി ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ന്യൂ ബോൺ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലും ഓട്ടോമേറ്റഡ് എ ബി ആർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഓഡിറ്ററി ബ്രെയിൻ സ്റ്റം റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി ബി ആണ് ഇടുന്നത് പാസ് ഫോർ ഫെയിൽ ആണ് പാസ് ഫോർ റെഫർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം പാസ് ഫോർ ഫെയിൽ ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു ഒരു അമ്മ അമ്മ ഒരു ജനി ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഫെയിൽ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു വളരെ ആകുലതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ആ പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാസ് ഓർ റെഫർ എന്ന് അല്ല അല്ല ഡോക്ടറെ അല്ല ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും കാരണം കുഞ്ഞു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ കുട്ടി കിടക്കുന്നത് അമിനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കുട്ടി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇയർ കനാലില് ഈ അമിനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അമിനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇയർ കനാലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റെഫർ കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കുട്ടി ബാത്തൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുത്ത ശേഷമാണ് അതെ അതെ ക്ലീൻ അതാ ഇയർ കനാല് ക്ലീൻ ആയിക്കൊള്ളും രണ്ട് ബാത്തൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ഈ ഓഡിറ്ററി വോക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് ട്യൂണിങ് ഫോർക്കിലൂടെയല്ല ഈ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അതായത് ആറ് മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് കുട്ടിയുടെ കേൾവിക്കുറവ് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യകത നേരത്തെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു വെക്കും വിദേശ രാജ്യം കറക്റ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ഡയഗ്നോസിസുകളെല്ലാം നടന്ന് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് നേരത്തെ
ഇതാണ് ഈ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓർഗൺ കേടായി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തന രഹിതമായി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫോൺ ഹിയറിംഗ് ലോസ് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് ഡാമേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ കോക്ലിയയിലോട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് അറേ ട്വൻറ്റി ഫോർ പല ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട് വളരെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഇലക്ട്രോഡ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് മുതൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഏരിയയിൽ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ഒരു ഇ എൻ ഡി സർജൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ല മാപ്പിങ്ങും സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയും ഓരോ ഇലക്ട്രോഡുകളെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പണി ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഒരു കുട്ടി കുഞ്ഞു കുട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ പല പ്രാവശ്യം ബോംബാർഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ശ്രുതി തരംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒത്തിരിയേറെ പോരായ്മ ഉണ്ടായി എന്നാണ് കാരണം ഈ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയുടെ റോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ സർജറി അങ്ങ് ചെയ്തു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും വരെയുള്ള വിലയുള്ള കോക്കൽ കംപ്ലാൻ ആണ് അതിൻ്റെ പൈസയും കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് സംഭവം എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ആ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ആദ്യ ഒക്കെ ഓരോ ആഴ്ചയിലായിരിക്കും സ്പീച്ച് തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം റെഗുലറായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്രയോ പ്രാവശ്യമായി കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കുട്ടി പറയുകയല്ല അമ്മ അച്ഛ എന്ന് സുപ്രഭാതി പറ ആ ആ ഉമ്മ ഉമ്മ അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മിമിക് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം നമുക്ക് മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള പോലെ കുറെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആറ് മാസം മുതൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു മൂന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഡിയോമെട്രി അത് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമായ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ മെഷീനുകളും വ്യത്യസ്തമായ ടെസ്റ്റുകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനങ്ങളില്ല ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് കേൾവിയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേൾവിക്കുറവ് കണ്ടെത്തുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഇല്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ കേൾവി ആ കുട്ടിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നത് ആ ഈ കേൾവിയും ഭാഷയും തമ്മിൽ അഭിഭാജ്യ ബന്ധമാണുള്ളത് ഇപ്പം നല്ലൊരു കേൾവിയുള്ള ഒരു കുട്ടി ഡെഫ് ആൻഡ് ഡെമ്പ് ആയിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെയാണ് ഈ കുട്ടി വളരുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്ററി സ്റ്റുമുലേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓഡിറ്ററി സ്റ്റുമുലേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് കേട്ടോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവരുടെ ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി പുസ്തകം വായിക്കുമോ ഇല്ല കുട്ടി കേൾക്കുകയാണ് കേൾക്കുക ആ കേ അതാണ് ഈ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ കാർട്ടൂണുകൾ പാസീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ കൂട്ടു കുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ പണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ കളിക്കാനും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും വെല്ലുച്ചനെയും വെല്ലുമ്മയും അവിടെയൊക്കെ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ മലയാളം ഉച്ചരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് മംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പറയേണ്ടടുത്ത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭംഗിയായിട്ട് പറയണം മലയാളം പറയേണ്ടടുത്ത് മലയാളം ഭംഗിയായിട്ട് പറയണം അതാണ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോ കേൾവി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഭാഷ ഡെവലപ്മെന്റിനും അത് മാത്രമല്ല ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒരു ഘടകമുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ബ്രെയിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ആ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫിൽ നമുക്ക് പല ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനിക്കൊരു ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറ്റും പക്ഷെ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കേൾവി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ
ഇത് ഹൈ റിസ്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂ ബോൺ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പിന്നീട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിനേക്കാളും കുറവുള്ള കുട്ടികൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ സിൻഡ്രോംസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ ഇയർക്കനാൽ വളരെ നാരോ ആയിരിക്കും ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന കേൾവിക്കുറവ് കണ്ടക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് മിഡിൽ ചെവിയുടെ മധ്യഭാഗത്തെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കേൾവിക്കുറവായിരിക്കും പൊതുവെ ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അവരുടെ ഫീച്ചർ തന്നെ ഡൗൺസ് ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചർ ആണല്ലോ അതേപോലെ ഒരു നാനൂറോളം സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിയറിംഗ് ലോസ് വാട്ടർ സിൻഡ്രോം അങ്ങനെ പല സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് ഈ സിൻഡ്രോമുകളെല്ലാം സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് അതായത് പെർമനന്റ് ഹിയറിംഗ് ലോസിന് കാരണമാകാം അപ്പോൾ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പം തന്നെ കുട്ടിയെ ഒരു പീഡിയാട്രീഷൻ ഒരു ബേസിക് അസസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പം കണ്ണിന്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് കേൾവി ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഇതാണ് ആ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും കാണുന്ന ഡെഫ് ആൻഡ് ഡെം സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫ് ആൻഡ് ഡെം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ വിദേശ രാജ്യത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കം പേര് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് നടക്കും ഡയഗ്നോസിസ് നടന്നിട്ട് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എത്രയും നേരത്തെ ഒരു വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പാടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കും അപ്പം സർ പറയുന്നത് ഡെഫ് ആൻഡ് ഡാം ഒരിക്കലും ഒരു പെർമനന്റ് അവസ്ഥയല്ല നേരത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ജനങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ ആൾക്കാർ ചെയ്ത ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കെയറിൽ വന്നൊരു വീഴ്ചയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഈ ചോദ്യത്തിനിടയിൽ ഒരു ഒരു കോളർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹലോ 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 ആരാണ് എന്റെ പേര് രാഘവൻ എന്നാണ് ഓക്കെ രാഘവൻ ചോദിച്ചോളൂ കുട്ടികളുടെ കേൾവി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാനേ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ സാറേ എന്റെ കുട്ടിക്ക് അവനിപ്പോ എട്ട് മാസമാണ് പ്രായമായതേ അപ്പൊ അവന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം അവനിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ലയോ കേൾവിക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യം ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയം അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചാ ഒരു പേടിയുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ സംശയം പേരൻസിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യും ന്യൂ ബോൺ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തിരുന്നോ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോളേ കേൾവിയുടെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൂരീകരിക്കണം നമ്മൾ ഒട്ടും വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ആ ചോ വിളിച്ചതിൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ കേൾവി പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ സ്പീച്ച് ആൻഡ് നല്ല ഭാഷ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ദുഃഖം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കി ഞാൻ ആ ഇന്റർവെൻഷൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും ഓ ഞാൻ അന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എട്ട് മാസമായി അപ്പം കുട്ടിക്ക് ഒരു പേരൻസിനൊരു സംശയം കുട്ടി കഥ കടയ്ക്കുമ്പോൾ കുട്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ആർ സി ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഓഡിയോളജി സെന്ററിൽ പോയി കേൾവിയുടെ പരിശോധന നടത്തണം ആ കേൾവിയുടെ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആറ് മാസമുള്ള കുട്ടി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കുട്ടി ഈ നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പ്രകൃതക്കാരാണ് ആറ് വയസ് ആറ് മാസം വരെ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എ ബി ആർ ഒ എ എസ് എസ് ആർ ഒ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എട്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ഒരു കാ മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ വരുമ്പോൾ ചാടി എണീക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എടുത്താലേ ഉള്ളൂ ടോൺ ബേസ്ഡ് എ ബി ആർ ഒയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കേൾവിക്കുറവ് നാല് പിച്ചിന്റെ നാല് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെർഡ്സ് തൗസൻഡ് ഹെർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഹെർഡ്സിന്റെ നമുക്ക് കേൾവിക്കുറവ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റു
ചെയ്യാറിലോ ആണെങ്കിൽ കുട്ടി ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുമ്പോൾ വലത് ചെവിയുടെയും ഇടത് ചെവിയുടെയും കൃത്യതയോടു കൂടി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് മാസമേ ഉള്ളു ഇപ്പം നമുക്ക് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് എവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് മധ്യഭാഗത്തെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അപ്പം ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗത്തെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുള്ള കേൾവിക്കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു മരുന്ന് ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശ്രവണ സഹായി വെക്കാം അത് പ്രൊഫോൺ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ശ്രവണ സഹായി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കോക്കിൾ റിംബ്ലാലിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വിളിച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ പേരൻസും എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കേൾവിയെ പറ്റി ഒരു നല്ല ഓഡിയോളജിന്റെ അടുത്ത് പോയി കേൾവി ടെസ്റ്റ് നടത്തണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ സാർ പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം ചെന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഹെൽപ്പാണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അവസ്ഥകളിലാണ് എന്തൊക്കെ ഒരു ഡെഫിനറ്റീവായിട്ട് ഇനി ഹിയറിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ആകില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണോ എന്തൊക്കെ അവസ്ഥകളിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഹിയറിംഗ് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ശ്രവണസഹായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്കൊരു ഇനി ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കണ്ണാടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഫൈൻ പ്രിൻ്റ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പത്രമൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി തിരിച്ച് പിടിക്കാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് പിടിച്ചേനെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമായിരുന്നു പരിഹരിക്കാൻ മാർഗമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് സർജറിയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ എല്ലാം ഇപ്പം നമുക്ക് പല മരുന്നുകൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പല ഡോക്ടർമാരും കണ്ണാടി വെച്ചോണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മരുന്ന് അറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല അപ്പം അതിന് മരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണാടി വെക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒട്ടും സ്ഥാനം അല്ല താഴെ സ്ഥാനം തല്ലാത്ത ശ്രവണേന്ദ്രിയമായ ചെവിക്ക് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രവണസഹായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം തീരുമാനം നമ്മളാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ഗാദറിങ്ങിന് പോകുന്നു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ വരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നമ്മളൊരു കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ ട്രൈ ചെയ്യും ഇപ്പം ക്ഷമ വളരെ കുറവ് ആൾക്കാർക്കും വരും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓ പൊട്ടിയ പൊട്ടന ഇനി പുള്ളിയോടുന്ന അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ കാര്യമില്ല ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേമാണ് ഹിയറിംഗ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ള ആ വാക്കുകളാണ് പൊട്ടൻ ചാട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വാക്കുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ടി വി സീരിയൽ പ്രായമായ കാരണവന്മാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ എന്തൊരൊച്ചയിലാണ് ടി വി വെക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെ കൊണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്രയും അമിതമായ ശബ്ദം ഇന്നലെ തന്നെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡെസിബൽ സൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടേ കാൽ മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഡോൾ ബി ഡിജിറ്റലിൽ ബൊമ്പാട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം മിതത്വത്തിൽ നമ്മൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കേൾവിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സമൂഹജീവി എന്ന നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരെ നന്നായി ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സർ നമ്മൾ കുട്ടികളിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഹിയറിങ് ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടി പൊതുവേ റെസ്പോൺസ് ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി അധികം ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ഹിയറിംഗ് ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ ഓഡിയോളജി ടെസ്റ്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പം ടിംബനോമെട്ര
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏർലി ആയിട്ട് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവണതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കതിരെ കൊണ്ട് വളം വെച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല കുട്ടിയുടെ ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് സംശയം തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഒരു സംശയം പറഞ്ഞില്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റെഫറൽ തന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾവിയെ പറ്റി കുട്ടിയുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് റീച്ച് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേരൻസിന് തന്നെ കുട്ടിയെ ഒരു ഓഡിയോളജിനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓഡിയോളജിയിലൂടെ കൃത്യതയോടുകൂടി കേൾവിക്കുറവ് കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്താൻ ബാധ്യസ്ഥയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ അവരുടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിൽ ഉള്ളതാണ് ഓഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ എണ്ണായിരം ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള പിച്ചുകളുടെ കേൾവിക്കുറവ് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളർ വന്നിട്ടുണ്ട് സർ ഹലോ ഹലോ ആരാണ് ഗീത ഗീത എന്താണ് ഗീതയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഗീതയ്ക്കാണോ അതോ ഗീതയുടെ ഗീത എത്ര വയസ്സുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്വിമ്മിംഗ് വല്ലതും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോളജിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നമുക്ക് ടിംബനോമെട്രി ടെസ്റ്റിലൂടെ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ടിംബനോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് മിളിയർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇപ്പം മിളിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിറ്റി അടുത്തോട്ട് റെഫർ ചെയ്യും ഇ എൻ ഡി അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് തരും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് വൺ കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടു കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളിലൊക്കെയും അതായത് അഡൽട്ടിലും ചെയ്യാറുള്ളതാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്സിനാണെങ്കിൽ ഗ്രോമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രോമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ വെക്കും അതൊരു സർജറിയിലൂടെയാണ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോമറ്റ് ഇൻസേഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റെക്കറൻസ് നമുക്ക് വളരെയേറെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് പ്രധാന പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലതാത്തി കുളിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ ഒരു സുഷിരമുണ്ട് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഈ ഗ്രോമറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സുഷിരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തലതാത്തി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചെവിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കയറും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് പക്ഷേ ഏതാ പ്രാധാന്യം റെഗുലറായിട്ട് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്രോ ഗ്രോമറ്റ് ഇൻസേഷൻ വളരെ കോമൺ ആണ് പിന്നെ ഈ ഗ്രോമറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ സമയത്തിൽ ഇത് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് തള്ളിപ്പോരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംശയിക്കേണ്ട ഗ്രോമറ്റ് ഈ കർണ്ണപൊടത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചെവിയുടെ മധ്യഭാഗത്തോട് ചാടിപ്പോകുമെന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് പുറത്തോട്ട് ഇയർ കനാലിലൂടെ പുറത്തോട്ട് തള്ളിപ്പോരും ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹിയറിങ് എയ്ഡ്സിന് ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു പണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയർ വയേർഡ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മൊത്തം ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇത് പണ്ട് ഇപ്പം അനുശ്രീ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി എയ്ഡ് ബോഡി എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ പറ്റുമെങ്കിൽ ബോഡി എയ്ഡ് വെക്കരുത് കാരണം ഈ ഓഡിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തതയോടുകൂടി നമുക്ക് കേൾവിക്കുറവ് നമുക്ക് ഓഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രാഫിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ലോ പിച്ചിലായിരിക്കും കേൾവിക്കുറവ് അത് പല പാറ്റേൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തമ്പി പ്രശ്നം പോലെ ഇരിക്കും യൂണിക്കാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കേൾവിക്കുറവ് ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശ്രവണ സഹായികൾ ഈ ഓഡിയോഗ്രാമിനനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീച്ച് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് അഡൽട്ടിന് മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിജിറ്റലി പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസിന് താങ്ങാ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിലൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡിജിറ്റലി പ്രോഗ്രാം ചെ
ഈ ഹിയറിങ് എയ്ഡിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ശരിക്കും ഹിയറിങ്ങിന് ഭയങ്കര ടെമ്പററി പെർമനന്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കണ്ണാടി വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി പിന്നെയും പിന്നെയും പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ശ്രവണസഹായി വെക്കാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടും നമ്മൾ ചില വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു സോഷ്യൽ പരിപാടിക്കും പോയില്ല അവർ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ആരും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ അവരെ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് അവരങ്ങ് ഒതുങ്ങി പോവുകയുള്ളൂ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നമ്മൾ എല്ലാ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഷാർപ്പാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടും വളരെയേറെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ചില മാതാമാരുണ്ട് വിദേശങ്ങളിൽ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നു ഓർഡർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫോൺ യൂസേജ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതൊരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ സോഷ്യലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ കുട്ടികളുടെ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തതിൽ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അ